இன்னும் இந்தியாவில் கொரோனா பிரச்சனையே முடியல ஆனால் அதுக்குள்ளே நமக்கு இன்னொரு பிரச்சனை வேறு காத்துட்ருக்கு ஆல்ரெடி நார்த் இந்தியாவில் வந்துருச்சுன்னே சொல்லலாம் இப்போ உத்தரப்பிரதேஷில் அது என்னென்னா வெட்டுக்கிளிகள் தான் வெட்டுக்கிளிகள் இப்போது நிறைய பயிர்கள் நாசம் பண்ணுறதா நம்ம நிறைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்போம் அதுவும் உதய் உதய்பூர் ஜெய்ப்பூரில் நிறைய பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு இந்த வெட்டுக்கிளியால் விவசாயிகள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நம்ம அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா வெட்டுக்குழியை தனியாக தான் பார்த்துருப்போம் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு சேர்ந்து பார்த்துருப்போம் ஆனால் இப்போ இந்த வெட்டுக்கிளிகள் கூட்ட கூட்டமாக வந்து ரொம்ப பயிர்களை நாசம் பண்ணுது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நமக்கு ரொம்ப சோதனை காலமாகவே மாறிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் எங்கேருந்து வருது ஏன் திடீர்னு இப்படி ஒரு படம் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் பார்த்திங்கன்னா கூட்டம் கூட்டமாக எப்பயும் நமக்கு பாகிஸ்தான் வழியாக தான் வந்து ஆகணும் எப்பயுமே பாகிஸ்தான் இதை கட்டுப்படுத்துவாங்க ஆனால் இந்த ஆண்டு கொரோனாவால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் விட்டுட்டாங்க இந்த வெட்டுக்கிளிகள் உலகத்தில் அதிகமாக எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உகண்டா நாட்டில் தான் அதிகமாக இருந்திருக்கு அங்கேருந்து சோமாலியா ஈரான் அந்த வழியாக தான் பாகிஸ்தான் வந்து நம்ம நம்ம நாட்டுக்கு வர முடியும் இப்போ பாகிஸ்தான் அதை கட்டுப்படுத்தாமல் விட்டதால் இப்போ இந்தியாவுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருச்சு அதுவும் நார்த் சைடில் ரொம்பவும் பாதிப்பு அடைஞ்சிருச்சு இன்னும் சில தளங்களில் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த வெட்டுக்கிளிகள் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா தழைகளை மட்டும் சாப்பிடாது அதோட சேர்த்து சில பயிர் வகைகள் அதாவது தானிய வகைகள் செடியையும் இது சாப்பிட்றோம் இப்போ உத்தரப்பிரதேஷ் அந்த ஜெய்ப்பூர் அந்த ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக தானிய வகைகள் தான் பயிர் வச்சுருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து கோதுமை அது மாதிரி செடிகள் தான் வச்சுருந்தாங்க அந்த கோதுமையெல்லாம் இப்போ ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுடுச்சு அது இந்த வெட்டுக்களில் கூட்டம் கூட்டமாக தான் தெரியுது இதை நம்ம கூட்டமாக பார்க்கும்போது நமக்கு தேன் கூண்டு ஞாபகம் தான் வரும் தேனீக்கள் எப்படி கூண்டில் இருக்குமோ அது மாதிரி தான் இந்த வெட்டுக்குழியும் இருக்கிறது ஒரு மரத்தையே இது சூழ்ந்து இருக்குது அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேன் கொண்டு மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் இது மாதிரி